उपस्थित बड़ी संख्या में हमारी युवा शक्ति और हमारी नारी शक्ति मीडिया के बंधु भाइयों और बहनों आज वास्तव में लखनऊ आने का आनंद कुछ और ही है लखनऊ जिस प्रकार से विश्व में प्रसिद्ध है अपने मेहमान नवाजी के लिए अदा के लिए और यहाँ के प्रोडक्ट्स भी चाहे वो चिकन कारी हो अलग अलग प्रकार से लखनऊ पूरे देश की शान के रूप में हमने वर्षों से देखा लेकिन आज पूरा विश्व उत्तर प्रदेश और लखनऊ के बारे में बातचीत कर रहा है जिस प्रकार से तेज गति से उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में तेज गति से बदलाव देखा है बदलाव महसूस किया है बदलाव का आनंद लिया है वो अपने आप में ऐतिहासिक भी है और प्रदेश के 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के जीवन को पूरी तरीके से बदलाव पूरी तरीके से नए उत्साह नए उमंग नए तेज के साथ आगे बढ़ाने के लिए एक पड़ाव के रूप में ये दो दिवसीय कार्यक्रम ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 लखनऊ में आयोजित किया गया है मैं मान्य मुख्यमंत्री को बधाई देना चाहता हूं जिस प्रकार से उन्होंने गत आठ वर्षों में उत्तर प्रदेश का चित्र बदला उत्तर प्रदेश की दिशा बदली उत्तर प्रदेश की दशा भी बदली आज वास्तव में सोशल जस्टिस डे है सामाजिक न्याय दिवस है और सामाजिक न्याय तब तक अधूरी रहती है जब तक समाज के हर वर्ग को समाज के हर व्यक्ति तक विकास ना पहुंचे और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मान्य योगी आदित्यनाथ जी ने आठ वर्षों में तो कायाकल्प किया ही है उत्तर प्रदेश का पर ये जो एक वर्ष उपलब्धियों बड़ा वर्ष रहा है जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष 2022 फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से हुई थी जहां पैंतीस लाख करोड़ के निवेश का प्रतिबद्धता संकल्प देश और विदेश के उद्योग ने लिया वहां से शुरू शुरू हुआ गाथा अलग अलग पड़ाव 22 जनवरी 2022 हजार जनवरी 2024 को प्रभु श्री राम को अपने निवास स्थान पर प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित करना और कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 10 लाख चौबीस हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स की एक साथ की दिस विल बी द मोस्ट इवेंटफुल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश मित्रों कोई भी निवेशक कोई भी उद्योजक जब निवेश करने का निर्णय लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ा शब्द सबसे बड़ा जो विषय रहता है वो होता है विश्वास ट्रस्ट 
the decision to invest, the decision to set up factories, service centers, infrastructure projects is built when you trust that the business climate is conducive, when you trust that the leadership is decisive, leadership is honest, leadership is committed to ensuring a welcome for investors. When the systems are good, good governance exists and there is a bright future ahead of investors. Niveshak tabhi aata hai jab usko vishwaas ho netrito par vishwaas ho vivastha par vishwaas ho bhavishya par aur mai samajhta hu jab ye teeno vishwaas niveshak ko milte hain aur jab wo pradesh mein aane ke liye taiyar hote hain तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रदेश के 25 करोड़ भाई बहनों को भी आत्मविश्वास मिलता है कि हमारा भी भविष्य उज्जवल होगा हमारा भी भविष्य अच्छा होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश एक दुनिया के सामने मिसाल के तौर पर आत्मविश्वास से भरा हुआ 140 करोड़ लोग निकल पड़े हैं जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास के साथ योगदान दे रहा है अपने कर्तव्य भावनाओं को निभा रहा है जिस प्रकार से आज सुशासन प्रदेश में देखने को अनुभव करने को मिलता है और जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन बनकर तेज गति दे रही है गरीब कल्याण को तेज गति दे रही है नए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में मैं समझता हूं अब उत्तर प्रदेश रुकने वाला नहीं अब उत्तर प्रदेश थमने वाला नहीं है और आगे आने वाले दिनों में जो मेरे आज के सामने नजरिया दिख रहा है जिस प्रकार से विश्व भर में भारत की और उत्तर प्रदेश की प्रसिद्धि हो रही है आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है कि भारत विश्व की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा वैसे ही आज भारत देखता है कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाने में एक प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण योगदान देगा मित्रों जब कोई भी प्रदेश में निवेश की बात होती है तो वो देश के साथ जुड़े हुए तीन चार प्रमुख विषयों के ऊपर निवेशक का ध्यान आकर्षित होता है सबसे पहला विषय कि देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है मैक्रो इकोनॉमी कैसी है क्या देश मजबूत स्थिति में है क्या देश की अर्थव्यवस्था अच्छी तरीके से संभाली जा रही है देश के पास पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होंगी या नहीं होंगी और अगर हम याद करें तो 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थी कैसे विश्व का विश्वास भारत के ऊपर से उठ गया था 
कैसे हम एक फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी यानी विश्व की पांच सबसे कमजोर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में गिना जाता था कैसे विदेशी मुद्रा की बात हो तो हम कमजोर स्थिति में थे महंगाई की बात हो तो महंगाई चरम सीमा पे थी ब्याज के दर हो तो बढ़ते जा रहे